Majina naitwa Jemima Richard Bilia ni afisa mhifadhi kutoka mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro. Uh, tumeletwa hapa mkoa wa Songwe kwa ajili ya kukisimamia, kukiendeleza na kuhamasisha utalii kituo cha Kimondo kilichoko uh, Mbozi Ndolezi. Kwa hiyo hii siku ya leo tu, kama unavyoona hapa tumeandaa tua kwa ajili ya kuhamasisha utalii wa ndani na malengo ni kutembelea vivutio vya mkoa wa Songwe hasa kwa leo tumeandaa huu utalii tunatembelea maji moto ambayo yapo na nyala unaingia upande wa kushoto kama unaelekea Mbeya au ukiwa unatoka Mbeya ukifika na nyala unaingia upande wa kulia kama kilomita 45 kutoka barabara ya Lami lakini uh, pia tunaenda kutembelea mapango ya popo ambayo yapo jirani na maji moto ambayo yapo kule na nyara pia. Kwa hiyo huu utalii tunaufanya kwa ajili ya kuhamasisha wadau na watu mbalimbali mbali, waweze kutambua umuhimu wa vivutio tulivyonavyo lakini pia watu wawe na ile kareji ya kutambua umuhimu wa hivi vitu na tuweze kuufanya. Tuthamini na tuweze kutembelea maeneo yetu. Kwa hiyo hii leo hapa kama unavyoona hao wadau ni watalii wandani kutoka mkoa wa Songwe tupo na mkuu wa mkoa hapa uh, mheshimiwa brigadier ambaye tuna naye pia ni mda wetu ambaye anatusaidia pia kuhamasisha na anapenda sana mambo ya utalii wa ndani. Kwa hiyo corona ilitusimamisha tusiweze kufanya mambo mengi sana. Kwa sasa hivi tunafurahia baada ya corona sasa hivi imepungua naweza kusema hamna. Kwa hiyo tunahamasisha wadau kutembelea vivutio vya ndani. Uh, sisi kama sisi tunaweza tukafanya tofauti na kusubiri tu wageni kutoka nje. Kwa hiyo utalii uko wa aina mbalimbali kuna utalii huu wa wazao wenyewe unatembelea kwenye eneo na utalii mwingine ambao tunaufanya ukitembelea kwenye mbuga za wanyama kubwa kama huko nipotoka mamlaka hifadhi ya Ngorongoro wadau wengi au wageni tunaowategemea wengi wanatoka nchi za nje. Kwa hiyo sisi hapa tunahamasisha kwanza utalii wa ndani ili watu wajue umuhimu wa hivi vivutio lakini wajue umuhimu wa hivi vivutio kwa kujua kwa sababu ni sehemu ya kupata elimu lakini inatuingizia mapato lakini pia inatufanya sisi hapa tuweze kulifresh tunapata leisure mtu unapokuwa umekuwa bored huko sehemu fulani ukitembelea kule unaona mazingira tofauti na unapata kujifunza na kujua mambo tofauti lakini pia inaleta mahusiano mazuri katika jamii mfano kama hapa ni watu mbalimbali mbali wametoka katika familia zao au maeneo mbalimbali mbali. kuna walio toka Tunduma Mlo wengine wametoka hapa hapa Vwawa wengine wametoka huko Msangano kwa hiyo tunakutana hapa ni pia sehemu nzuri ya kukutana na kubadilishana mawazo mnaongea vitu tofauti tofauti kwa mstakabali wa taifa letu hii ni kauli mbiu ya taifa Tanzania ni forget hapo ni nchi ambayo ime, imebarikiwa kuwa na vivutio mbalimbali vya nature na vya kiutamaduni. Kwa hiyo tunavyosema utamaduni au tunavyosema utalii ni mtu ile anayepotembea mazingira yale na kwenda ku experience nature na uhalisia wa eneo husika iwe ni nature kama mazingira kama kule maji moto sio mtu ameyatengeneza. Ni sehemu inayotoa maji ya moto ni kitu cha nature ambacho kimejitengeneza chenyewe. Unaweza kuweka kiazi kikachemka, unaweza kutupia hindi beach likaiva. Kwa hiyo ile ni nature. Lakini pia kuna vitu vya 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 vya, vya kiasili vya kiutamaduni mfano unaenda kukuta yale mapila ambayo yalitengenezwa kwa ajili ya ufuaji chuma ambao yako kapele. Kwa hiyo mfano kama kwenye yale manani ule ni utamaduni ambao watu walitengeneza vile lakini katika kukuza taaluma zao wakawa nafua vyuma. Ule ni utalii wa utamaduni unatembelea. Lakini pia tuna kimondo, kile kimondo ni nature kimejitengeneza mambo ya ya, 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 ya anga. Kikashuka pale tunapata elimu, tunatembelea pale tunapata kipato, taifa tunaongezea kwa sababu ya kiingilio kile. Kwa hiyo hii Tanzania ni forgettable, yani si a breast country. Lakini hapa tumeongeza Mbozi Metrorite. Hii Mbozi Metrorite ni kimondo cha Mbozi ambacho ndo fahari ya mkoa wa Songwe. Naweza kusema ni kitambulisho. Lakini hapa tunaona tumetengeneza hapa utalii wa ndani. Tunahamasisha watu hapa kuna picha ya kimondo. Lakini msimamizi mkubwa ni mamlaka hifadhi ya Ngorongoro kama unavyoona log pale. Kimwangonda maarufu kama MC Kadaru. Mimi kama mzalendo wa mkoa wa Songwe nimejitolea leo kwenda kufanya tua ya maji moto au mapango ya nanyara lakini pia hasa hasa ni tua ya kimondo. Kwa hiyo nikiwa kama mzalendo wa mkoa wangu nafanya utalii wa ndani. Tushazoenda kwenda mikumbi si Rwanda National Park, matema wapi? Tunatangaza utalii wetu wa mkoa Songo kwa hiyo napenda kuhamasisha wale wote siku nyingine watakapoona tangazo waweze kutoka kwa wingi kwa sababu mkoa wetu tunautangaza ili siku nyingine na sisi watu wa mbalimbali kama huko Ngorongoro Serengeti waje kwa wingi naitwa Elias Mshani mratibu wa safari ya leo ya maji moto na kimondo tunashukuru uongozi wa mkoa 
chini ya kwa mkoa wa mheshimiwa brigadier general kwa kusapoti utalii kwa mkoa wetu tunahamasisha watu wa mkoa wa Songwe wote na mikoa jirani wakaribia kwa mkoa wetu kwani kuna vivutio vingi ambavyo ni vizuri na vinavutia ndugu zangu waandishi wa habari na mimi nichukue nafasi kama mkoa wa mkoa wa Songwe kusema yafuatayo <coughs> kwanza niwapongeze sana wenzetu wa Ngorongoro tangia wamefika hapa na kwanza kazi kwenye mkoa wetu wa Songwe wamekuwa mstari wa mbele kuhamasisha wana Songwe kwanza kujitokeza katika masuala ya utalii wa ndani lakini kipekee kabisa nami ni wapongeze sana vijana wa mkoa wa Songwe ambao kwa sasa nimeona spidi yao ya katika masuala ya utalii wa ndani yamekuwa yakipamba moto siku hadi siku kwa hiyo mimi nawapongeza sana vijana wangu hawa na ninaomba wengine ambao wananisikiliza na wanawaona hawa vijana basi waige mfano huu. Ikumbukwe kwamba Songwe tulishatoa vijana wengi sana wakapanda mlima Kilimanjaro mwaka jana wakati wa uzinduzi wa mbio za mwenge na walivunja rekodi walipanda mpaka kwenye kilele. Na waandishi wa habari wa Songwe hamkuemo. Natafuta namna ili na nyinyi waandishi wa habari muweze kupata fursa hiyo ya kupanda ule mlima Kilimanjaro. Nadhani Ngorongoro watatudhamini kwenye hili. Lakini tangia tumefanya kongamano lile la uwekezaji kwenye mkoa wa Songwe tulitaja sekta mbalimbali mbali ambazo watu wanaweza wakaja kuwekeza. Nimeanza kuona watu wakija wakiniulizia ofisini namna wanavyoweza wakawekeza kwenye utalii kwenye mkoa wa Songwe. Na kizuri zaidi vijana wa mkoa wa Songwe wapo ambao tayari wameshaniona na sasa hivi wanafanya research namna gani wakajenge mahoteli kwenye labda kule kwenye mbuga ya Pitilikwat au kama wanaweza kajenga kaji hoteli au kamgahawa pale kwenye maji moto kwa hiyo wanafanya research hiyo ni vijana wa hapa hapa mkoa wa Songwe wanafanya hiyo kazi kwa hiyo naamini si muda mrefu sehemu hizo za vivutio pia zitakuwa na sehemu za kupata burudani mbalimbali kwa hiyo niwakaribishe sana wana Songwe kwenye zoezi hili kila mtakaposikia tangazo basi mjitokeze mshiriki kwa wingi utalii unaanzia ndani ya nyumba unaanzia ndani halafu kisha unatoka nje wenzetu wa China kule wako karibia bilioni moja wao kwanza wametengeneza utalii wa ndani kwa hiyo hata watu wa nje wasipokuja wao ndani mzunguko wa pesa ya utalii inapatikana kwa hiyo na sisi tuvutike tumeingia kwenye uchumi wakati sasa hivi hakuna haja ya kujificha jitokezeni vijana mwenjoi matunda na rasilimali ambazo Mwenyezi Mungu ametupa zipo ndani ya Tanzania na zipo ndani ya mkoa wa Songwe